నేను తెలుగులోనే ఉండి ఇక్కడ సినిమాలు చేస్తే ఇక్కడ ఫుడ్ తింటూ నేను అలా మాట్లాడడం రైట్ ఓ రాంగ్ నాకు తెలియదు తమిళ్లో ఆర్టిస్ట్ని ఆర్టిస్ట్గా చూస్తారు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు విమెన్ టూ మచ్ సూపర్ బాగుంది అదే నిందా కన్నా నాకు వాడు గుర్తుందా నాకు ఇంత ఏది వచ్చిన తర్వాత నా మైండ్కి నేనే క్యాప్టెన్ ఉండాలి అని ఎందుకు అన్నాను అంటే వాడు నా తమిళ్లో ఐ కాట్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ పృథ్వీరాజ్ మలయాళంలో వచ్చింది విశాల్ విజయ్ సేతుపతి ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ టిల్ లో మా కజిన్స్ ఒప్పుకోలేదు దానికి అది ఇష్టం లేదు చేయొద్దన్నారు ఇంకా అప్పుడు ఇంకొంచెం ఉంది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు బాగా మెచ్యూర్ అయిపోయా అప్పుడు కూడా ఇంకా డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యామిలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ కొంచెం పొలిటికల్గా ఉన్నారు కదా సో అది ఆలోచించేదాన్ని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఏమో ఇది చేస్తే ఎందుకు ఇంతమంది ఇబ్బందిని పెట్టడం అది కూడా నేను బాగానే ఎక్కువ థింక్ చేసేదాన్ని వన్స్ నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫ్రెండ్ అమ్మాయి నేను అన్ని డేట్స్ అంతా చూసుకునేది సూర్య గల వైజాగ్ శ్రీ శ్రీ అమ్మ వైజాగ్ ఇప్పటికే అంటుంది శ్రీ ఇప్పుడు కనుక నువ్వు మనం అక్కడ ఉంటే నువ్వు పెద్ద స్టార్ అయిపోయేదారు శ్రీ బికాజ్ ఎందుకంటే నేను ఏది ఆడిషన్కి వెళ్ళినా ఇమీడియట్లీ ఓకే అయ్యేదాన్ని మెయిన్ హైట్ చూసేవాళ్ళు న్యాచురల్గా చూసేవాళ్ళు ఏంది యాక్టింగ్ చేసి చూపించమని చూపించేదాన్ని నాకు తమిళ్ రాదు దానిలో నోట్ చేసుకునే ఒక రెండు మూడు డైలాగ్లు దాన్ని నేను ఎలా చెప్పాలి థర్డ్ తమిళ్ యాక్సెంట్లో చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి న్యాచురాలిటీ కావాలి అలా వెళ్ళి ఆడిషన్ వచ్చేదాన్ని దేనికి వెళ్ళి నేను సెలెక్ట్ అయ్యా పృథ్వీరాజ్ అండ్ ఈస్ నాట్ ఈస్ స్మాల్ హీరో నేను అది అంతా నేను ఉన్నాను జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వీళ్ళ గురించి నేను వచ్చేసాను అనే ఫ్యామిలీ కజిన్స్ మీన్స్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నారు అందులో అంటే పొలిటీషియన్స్ పెద్ద పొలిటీషియన్ పేరు చెప్పను నేను మా అంకుల్ పేరు సో ఇస్ నా ఇస్ నా అంటే అప్పుడు తమిళ్లో నార్మల్ సినిమాలకే యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు ఇటువంటి సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అన్న ఒక థాట్ వచ్చింది ఆ లోపే మీరు మెచ్యూరిటీ లెవెల్ నేను ఇప్పుడు పీక్స్ అయిపోయాను ఇలా అంటే ఫ్యామిలీ ఎదురుకి చేస్తున్నాను టు బి ఆనెస్ట్ అంటే నేను చాలా సార్లు అన్నాను ఈవెన్ రంగస్థలం చేస్తుంటే చైనా వెళ్ళదు తెలుసా నాతో కొంచెం మా అంకుల్ అయితే ఒక ఆయన మాట్లాడడం కూడా మానేసాడు ఎప్పుడు స్టైల్ తక్కువ మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే నువ్వు పెద్దదనం అయిపోయావురా మాట్లాడు వినట్లేదు కదా అన్నారు చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు నేను అన్నాను అనమాట సరే నేను ఒకటే అన్నాను ఇప్పుడు వరకు మీ మాట విన్నాను కదా ఇప్పుడు నాకు వదిలేయండి సాయిస్ నాకు ఇచ్చేసేయండి దెన్ చూడండి లేదు మీకు అందరికన్నా ఏంటంటే ఈ అంకుల్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నా ఫాదరు నా సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ ఆల్వేస్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఐ సెల్యూడ్ ఆల్వేస్ ఫర్ దెమ్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నాకు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టలే నా కజిన్స్లోనే ఎక్కువ ఇబ్బంది వచ్చింది కానీ నా ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు అంత ఇబ్బంది రాలేదు ఎందుకంటే నేను ఒకటి ఏమనుకుంటానంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి కదా ఎప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ కజిన్స్ ఓన్లీ మన చుట్టూ ఉన్న మన ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించాలి అలా ఆలోచించి నేను బయ చెన్నై నుంచి వచ్చేసాను నేను ఆల్మోస్ట్ అక్కడే ఉండేదాన్ని చెన్నైలో ఒకటి గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ తీసేసుకొని ఆ స్టేట్ దేర్ ఓన్లీ నాకు ఏదన్నా తక్క నుంచే వెళ్ళేదాన్ని అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా అంత మంచి ఆపర్ట్ ఇప్పటికీ అమ్మాయి అంటుంది సూర్య నా ఫ్రెండ్ అసలు ఎందుకు వదిలేవు ఎందుకు వదిలేవు నీ గురించి నేను కూడా అమ్మాయి కూడా నాతో ఉండేది అంటే అప్పటికి తనకి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు ఇద్దరం వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం అంత మంచి నాకు తెలుగు కన్నా తమిళ్లోనే కాంటాక్ట్స్ ఎక్కువ ఇప్పటికి విజయ్ సేతుపతి అవ్వచ్చు శశికుమార్ శశికుమార్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ ఆర్య విశాల్ శింబు ఎవ్రీ వన్ నాకు ఇక్కడికన్నా అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ సో ఇప్పుడు అక్కడ ఛాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్